Bonjour, mon nom est Yannick Laporte. C'est que mon père Robert Laporte. On est courtier immobilier à Mont-Tremblant, Century 21. Aujourd'hui, on vous fait visiter un superbe terrain dans Bel Air Tremblant, qui est un complexe avec multiples services juste en arrière du lac Mercier. Euh, donc, une dizaine de minutes euh, du vieux village de Tremblant et de la montagne de ski. Alors, c'est un terrain vacant, qui n'est pas construit encore, euh, que nous allons vous montrer euh, dans cette visite vidéo afin de vous le décrire et vous euh, montrer l'endroit de construction, toutes les particularités du terrain. Hein? C'est ça. So, hello, my name is Yannick Laporte, my father Robert. Uh, today we'll be showing you a vacant lot in Bel Air Tremblant. This is lot 22 in phase 3. So it's a vacant property ready to be built. We'll walk around the whole lot and show you everything that's unique about it. Uh, so follow us on this video tour. Thank you. So this is my dog, Alpine. Hello, Alpine. And that was my son, Felix, who's helping us out today. And that was doing the uh, videographer. Merci, Félix. So this is a family thing, right? We're the three generations working uh, uh, together today. We are between uh, Christmas and uh, New Year, so might as well do it as a, as a family. So Robert, tell us about the sun orientation of this property to start. The orientation, it's a pie-shaped type of lot, and the orientation is almost uh, south-southwest, which is perfect for morning, uh, morning sunshine, some morning rays, and then you'll have a beautiful view at the sunset if you manage to clear down the trees a bit and look towards the, the valley. Great, so we can't really see it from here because we are at street level, or maybe through the trees on the right. Um, that we do have a view towards the nice um, uh, fields in La Concepcion. Um, so we're just at the edge of Tremblant, which is a lot of hills, and La Concepcion, which is more um, agricultural, and there's a nice river. Um, so we're just at the edge. That's why this land um, has a really nice view towards this uh, uh, La Concepcion Valley. So this is Chemin Denali Road, which is uh, uh, one of the main roads that um, is uh, private, uh, obviously, but um, very well maintained. You can see they remove the snow every uh, morning and it'll be um, maintained also in the summertime so it's not too bumpy. Um, electricity poles are already there and installed. You can see one neighbor that's being built there across the road. And then over here on the left is, um, you can see where the ribbon is and um, the white uh, and um, red stake. This is a driveway that will be an access to two other lots that are kind of further down uh, below. Um, so from the house, which will be further down here by in the driveway, you'll barely see maybe the cars turning in, but won't see the construction of the other houses since there'll be a lot lower down and plenty of trees in between. So this is, we're walking in the driveway right now. It's, it's pretty nice gentle slope. in French now, so this video will be fully bilingual. Alors Robert, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer ici comme construction et euh, comme, euh, comme particularité à la, à la maison? Comment est-ce que tu t'imagines le terrain et la, la maison sur le terrain? Mais, je, je crois que la, la maison qui s'installe ici, avec un peu plus bas là-bas, en, en surbas, là, il y a un beau plateau. Il y a un beau plateau, donc ça peut faire une belle aire de jeu. Puis, euh, ce qui est le fun, c'est que le drive-in, on arrive, on arrive par l'arrière de la maison, puis la partie qu'on veut qui soit la plus ensoleillée, la plus éclairée, la plus euh, bright, c'est côté sud-sud-ouest. 
Alors, dans le fond, c'est une orientation idéale pour une construction euh, comme les types de maisons qu'on peut voir alentour, qui est un petit peu euh, plus contemporain. Là. Donc, avec des grandes fenêtres du côté sud. Oui. Donc, l'énergie passive du soleil qui permet de bien réchauffer euh, la mmh. maison et d'avoir superbe vue. Qu'est-ce que tu en penses, Félix? Est-ce que tu l'aimes, le terrain? Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Tu as bien raison. Est-ce qu'il y avait une belle trail aussi? Oui, puis aussi il y avait un immense arbre que j'ai pris une photo. OK, bon, mais allons le voir, cet immense arbre-là. On peut le voir, le sommet qui est là, mais je vais faire un petit, petit détour pour vous montrer la forêt. Et on va se rendre jusqu'au grand euh, pain qui est là, en avant. Donc, la un peu plus tôt, parlait des, des arbres ici. Donc, on peut s'imaginer que là, la zone qui a été... Euh, déboisé est vraiment pour la construction, mais c'est sûr que pour mettre des installations sceptiques, un spa et avoir un peu de terrain plat, il y a un peu des petits arbres qu'on voit ici euh, qui pourraient être également coupés, mais ce qui est important est de penser de garder quand même les beaux grands arbres qui sont un peu plus en, en périphérie du terrain. Yeah. yeah, you can imagine down there where you have the sun rays on the snow. There, that's a very nice little flat which is in front of the house which would be a nice playground actually a little bit of an extension of the, the, the front yard mm -hmm. great so let's uh, walk over this way okay. so the first part I'll be showing you here on the left so we're still on the property right now Um, um, so I thought this was a pretty cool, unique spot here where a little plateau and then it, you see how it drops down and it'd be way over there through the trees that the two other lots are. And then over here on the left, how far would the driveway be from here, uh, Dad, to access the two other lots? From here, about, a, about 75 feet. So about 75 away, feet, so we yeah. Won't see it from here. So we Mm -hmm. And it'll go down, there's a bit of a little valley, and then it goes back up the other on the other side where the two other lots will be. And I believe that's phase seven on the other side, correct? Yeah. Of um, Bel Air that will be on that hill uh, across. Uh, yeah, correct. Um, yeah, this lot is. Uh, 9,000 square meters, which is about 97,000 square feet. Um, for those of you used to having uh, acres, it's uh, over two acres. So it is one of the um, larger lots in Bel Air. And the current owner just changed his plans and decided not to build anymore. Uh, but it is one of the Really nice lot. So, so from here we can all see one of the, or two or three now of the really large trees that are all on the land. So let's walk around them. So Bel Air has a lot of nice uh, uh, features, such as a nice clubhouse with tennis court, a spa, a pool and uh, which are all you know walking distance from here and also what's really cool you can see here it says caribou is because these are uh, hiking trails that were um, uh, built all around the property so you can see the uh, pig flag so this is the caribou trail um, that's over three kilometers goes all the way around kind of the back sides of uh, various lots So it's pretty awesome to be able to put your snowshoes on right from your house and be able to go for a nice hike. Donc je disais que Bel Air a vraiment des fonctions ou des particularités intéressantes comme le clubhouse avec le terrain de tennis, la piscine, des belles installations, cours de, de yoga, puis vraiment toutes sortes de 
d'attributs de, de, ou de d'activités intéressantes à faire. Et également, ce qu'on est en train de marcher en ce moment. Oh, on a oublié notre gros arbre, Félix. Il est où? Ah oui, il est là! OK, vas-y. On... Je parlais, là, puis j'avais oublié. Va, oh. à co... Va à côté, parce que euh, cet arbre-là, donc, est juste à l'extérieur du terrain. T'as donné qu'on voit ici la pancarte euh, caribou. Mais je trouve que demain, donc, il est dans la zone un peu qui est protégée, qui est qui fait partie de la copropriété de Bel Air. T'es tu capable de mettre tes bras alentour? Wow, hein? Même, même pas la moitié. Donc, vraiment impressionnant. Un arbre énorme comme ça. La maison est juste là, dans le fond. Hein? Il est en plein en ligne avec la maison. Oui, 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 exact. Là, je me retourne. 180, on voit que c'est un peu ouvert là-bas. Je vais zoom in. Donc, ça serait là qui serait le plateau. De la maison. Yeah, so I would say this this tree here, the, the bunch of trees that you, you see here, are straight southwest from the house. Okay, great. Which is great. Mm -hmm. And those will obviously stay there uh, forever since they're in the co Bel Air co-ownership. That's not another um, uh, vacant land that someone can build there. That's. Uh, uh, That'll be a common area. Alors, je suis de retour à marcher dans le sentier. Et la raison que je marche, donc tout le sentier, c'est parce que c'est un peu plus facile que de marcher dans la forêt à droite. Mais la forêt qu'on voit ici à droite fait toute partie de la propriété. Donc, c'est vraiment grand euh, marcher plus de, de deux acres. Euh, je vous ai amené à un coin... Euh, Là-bas, on a commencé au niveau de l'entrée. En fait, où on a commencé, c'était juste en haut, là. C'est là qu'elle est la, la rue. Et on va continuer encore euh, une minute pour qu'on arrive à l'autre pancarte et à l'autre coin de la propriété pour qu'on ait fait tout le tour ensemble. Qu'on est bientôt arrivé, Félix? Oui. So this tree probably fell down uh, the, this fall, but obviously it, it is uh, uh, Bel Air's uh, responsibility to and cut the tree and to maintain the trail. So part of your co-ownership fees that you pay to access the clubhouse obviously the access to the trails which are maintained oops, by Bel Air. Donc c'est que l'arbre qu'on vient de passer qui est tombé um, en le signalant en informant Bel Air vont pouvoir le couper étant donné que ça fait partie de vos frais de copropriété tout l'entretien des sentiers. Moi, je pense qu'on arrive. Qu'est-ce qu'elle dit, cette bancarte-là, Félix? Caribou. Caribou, après quoi? Quelle longueur? 3,6 km. Exactement. Alors, sur la carte ici, je trouve ça intéressant. On peut bien voir, donc, on est ici. Donc, ça, c'est les cartes des sentiers. Donc, l'accès... Um, quand on arrive, on rentre ici. Chemin des sept sommets, on monte chemin de l'Everest qui devient um, en fait deux, deux autres chemins à prendre avant d'arriver uh, sur Denali. On voit le clubhouse, donc du sentier. Il se retrouve jusqu'au clubhouse. Um, oh, cette carte-là aussi, c'est intéressant de voir le petit train du nord. J'en ai pas parlé encore, mais ça se fait vraiment bien. Um, à partir donc, du clubhouse, un peu plus bas, le petit train du Nord qui est l'ancien chemin de fer, um, qui est maintenant un sentier de ski de fond ou également de vélo l'été. Alors, de la propriété, vous pouvez partir et faire um, des centaines de kilomètres sur le petit train du Nord, donc d'un sens jusqu'à uh, Nomineng, mont laurier de l'autre sens uh, vers Montréal. Je vais te prendre la, la caméra, Félix, pour faire la conclusion. OK. Es-tu capable de filmer vers nous? Ouais. Tu le vois? Attends, il est trop zoomé. <rire> Attends, je vais enlever mes gars. Ok. Euh, 
Tu le vois? Ouais! OK, super! Alors, merci d'avoir pris le temps de suivre cette visite vidéo. Je trouve que c'est la meilleure façon de bien comprendre le terrain. Mais évidemment, si vous avez quoi que ce soit comme question ou interrogation, contactez-nous par téléphone ou par courriel pour vous poser toutes nos questions. Et par la suite pour les visites, comment on organise ça? That you just have to call. Exactly. Send us an email and it'll be a pleasure for Robert and myself to do the, the visit. We have uh, uh, probably come in over 50 years now experience in uh, construction <laughs> also. Um, so before being realtors, we were in a construction business. So if you're wondering uh, how, it'll, how much it'll cost to build, where should the house be, all the details, uh, there is a great builder that's been building most of the houses on Bel Air, uh, Construction Isomax. But we also have great experience. We will not build your house, but we can give you all the best tips to make sure it'll be a great project for you. Anything else? No, please, we'll be expecting your call. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Bye-bye. Bye-bye.